Zdravo svima, ja sam se danas odlučila da pravimo lagani letnji ručak sa puno povrća i malo piletine, a opet sa druge strane da bude i kaloričan, vidjet ćete i zašto. Zato je važno da ostanete do kraja ovog videa. Od sastojaka ja sam koristila četiri glavice crnog luka, njih sam iseckala na sitno i izmisala. Zatim sam dodala jednu kašiku aleve paprike, to sam promješala. Imala sam u frižideru odmrznutu piletinu, nekih 350 grama i onda sam i to dodala u tiganj. Pored toga koristila sam još i suvi začin, jednu kašiku i malo bibera. Pogledajte kako to izgleda lepo dok se krčka. Ja moram priznati da sam nekoliko puta morala da probam ukus. Ono što sam nakon toga radila jeste da sam pokrila sa poklopcem tiganj i piletina je pustila tako lep sok da je to bilo jako ukusno i ja sam odlučila da onda dodam i nekih 100 grama pirinča. Iako je meni prvo bitno ideja bila da pravim sataraš, ovo je ispao na kraju djuveć. Zatim sam dodala... 7 paprika, toliko sam imala u frižideru, to je prilike nekih kilogram i 200. Zatim dodajem jednu veliku šolju vode i sve to mešam. Smanjujem vatru na neku sredinu, znači na dvojku ili zavisi kakav je šporet kod vas. I sada to sve krčkamo od prilike nekih pola sata da se paprika dobro skuva i piletina, ali bitno je znači da bude lagana vatra i da nam stalno bude poklopljeno da se ti svi sokovi i sastojci zajedno sjedine i da to bude izuzetno ukusno, fino. Verujte mi, znači miris je fantastičan, ja sam jedva čakala da to privedem kraju. E, sada dodajem nekih četiri paradajza, e, iako su bili baš četiri krupna paradajza, znači možete dodati i pet manjih i dodajem još jednu e, šolju vode. Probajte ukus, pošto smo dodali još jednu šolju vode, probajte možda da treba da dodamo još malo e, začina. Ja nisam ništa dodavala, sve mi je bilo odlično i jako ukusno, ali eto mali podsjetnik. I sada to sve krčkamo još nekih e, desetak minuta dok i paradajz ne pusti svoj e, ukus da to bude fantastično e, lepo. Zatim sam još pripremila e, dva jaja kojim ću e, preliti e, ovo jelo. E, ja iskrena da budem nisam ni planirala ovo da snimam zato i nemam taj neki uvodni deo gdje pripremam povrće, ali mislim da sve vidite kako treba. Evo, sada sam dodala još dva jaja, tu sam već isključila ringlu i potrebno nam je još jedan minut da mi to sve mešamo. Znači, ukupno se ovo jelo krčkalo otprilike sat vremena, vi probajte, znači, otprilike, kažem, sat vremena mu je dovoljno da bude gotovo. Vi ako ne volite jaje, vi nemojte dodavati meni je nekako cilj bio da ovaj ručak bude lagan, ali opet da nam bude zasitan i zbog toga sam dodala jaje. Vi ako ne volite, kažem to ne morate, ali na kraju je ispalo jako lijepo i ukusno. To je ispao u stvari djuveć, iako kažem ja sam planirala da napravim ponovo sataraš, ali eto nekako i... E, imala sam neke druge sastojke pa žela sam da ih iskoristim i eto žela sam i da vam snimim još jedan recept i da vam dam još jednu ideju za e, letni ručak. E, fin, ukusan, e, brz i želim vam prijetan dan.